যদি আপনার চ্যানেলে পাঁচ থেকে দশটি দশ থেকে বিশটি বা বিশ থেকে তিরিশটি ভিউজ আসে অথবা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ থেকে একশোটি ভিউজ এসে তারপরে থেমে যায় তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে ইউটিউবের দশটি এমন সেটিং এর কথা বলবো যেই সেটিংস গুলো যদি আপনার চ্যানেলে ঠিক করা থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনি এখন যা ভিউজ পাচ্ছেন তার থেকে কমসে কম পাঁচশো থেকে ছয়শো ভিউজ বা হাজার ভিউজ বেশি পাবেন আপনার চ্যানেল যদি পুরোনো হয়ে থাকে এবং আপনি অনেকদিন ধরে ভিডিও দিচ্ছেন কিন্তু আপনার ভিউজ একেবারেই আসছে না তাহলে আপনি মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার ভিউজ তো এমনি পাবেন আরো বেশিও পেতে পারেন আজকের ভিডিওতে সেই দশটি সেটিং অন করার পাশাপাশি বা সেই দশটি সেটিং ঠিক করার পাশাপাশি আমরা অবশ্যই আমাদের যে চ্যানেল আছে সেটাকে টেস্ট করব বা পরীক্ষা করব এবং পরীক্ষা করে দেখব যে আমাদের সবচেয়ে বড় কারণ কি আমাদের চ্যানেলে ভিউজ না আসার বা আমাদের ভিডিওতে ভিউজ না আসার এবং সেই পরীক্ষায় আপনার চ্যানেল ফেল করুক বা পাস করুক আপনাকে অবশ্যই সেই দশটি সেটিং কিন্তু ঠিক করে নিতে হবে তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি চলে যাই আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে অথবা ডেস্কটপ পিসি বা ল্যাপটপের স্ক্রিনে আপনি যদি ভিডিওটিকে এখনো লাইক করে না থাকেন তাহলে একটা লাইক করার অনুরোধ থাকবে এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকবে আপনার চ্যানেলে আপনি যদি দশ বিশটি বা বিশ তিরিশটি ভিউজ পেয়ে থাকেন তাহলে সেটাকে যদি পাঁচশোতে বা হাজারে বা দুই হাজারে নিয়ে যেতে হয় তাহলে প্রথম যে কাজটি আপনাকে করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনার যে চ্যানেলটি আছে সেটিকে পরীক্ষা করতে হবে পরীক্ষাটা কি সেটি হচ্ছে যে আপনি আপনার মোবাইল বা ডেস্কটপ পিসি অথবা ল্যাপটপের ইউটিউব অ্যাপে যাবেন বা ইউটিউব সাইটে যাবেন সেখানে গিয়ে আপনি ইনকগনিটো মোড চালু করবেন এবং এখানে সার্চ বারে আপনি লিখবেন আপনার চ্যানেলের নাম লিখে আপনি আপনার চ্যানেলটাকে সার্চ করবেন এবং দেখবেন যে প্রথম দিকে আপনার চ্যানেলটা আসছে কিনা যদি আপনার চ্যানেলটা প্রথম দু তিনটি চ্যানেলের মধ্যে না আসে তাহলে এটা নিশ্চয়ই একটা কনসার্নের বিষয় বা একটা উদ্বেগের বিষয় আপনি যদি আপনার চ্যানেলের নাম লিখে সার্চ দেন ইউটিউবে সার্চ বারে এবং সেখান থেকে আপনার চ্যানেলটাকে খুঁজে না পান তার অর্থ হচ্ছে যে আপনার চ্যানেলটা এখনো পর্যন্ত র্যাঙ্কই করছে না যার ফলে আপনার ভিডিওতে ভিউজ আসছে না আর যদি আপনার চ্যানেলটা র্যাঙ্কও করে তা সত্ত্বেও আপনার যদি ভিউজ না আসে তাহলে আপনাকে এই চ্যানেলটাকে সার্চ করা হয় এবং সেখানে আপনার নাম লিখে আপনার চ্যানেলটা না আসে তার অর্থ হচ্ছে যে আপনার চ্যানেল র্যাঙ্ক করছে না তাহলে আপনি কি করে আশা করছেন যে আপনার ভিডিওতে অনেক ভিউজ আসবে বা আপনার ভিডিও ভাইরাল হবে তাহলে আপনাদের যাদের চ্যানেলটি ইউটিউবে সার্চ বারে পুরো নাম লিখে সার্চ করেও র্যাঙ্কিং এ আসছে না বা প্রথমে শো করছে না তাদের জন্য প্রথম কাজটি হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আপনার চ্যানেলটিকে র্যাঙ্ক করানো আর যাদের চ্যানেল অলরেডি র্যাঙ্ক করছে তারাও এই তিনটি সেটিং দেখে নিন তারপরে বাকি সেটিং গুলো দেখুন এবার আমরা চলে যাব আমাদের মোবাইল থেকে বা ডেস্কটপ পিসি বা ল্যাপটপ থেকে গুগল ক্রোমে এবং গুগল ক্রোমে গিয়ে আমরা সার্চ করব স্টুডিও ডট ইউটিউব ডট কম আমরা এখন ইউটিউব স্টুডিও থেকে দেখব যে আমাদের চ্যানেলের দশ থেকে বিশটি ভিউজকে আমরা কিভাবে পাঁচশো থেকে হাজার ভিউজ বা দুই হাজার ভিউজে নিয়ে যেতে পারি সবচেয়ে প্রথম যে সেটিংটি আমাদেরকে ঠিক করতে হবে সেটার জন্য আমাদেরকে চলে যেতে হবে আমাদের মোবাইলের যে সেটিং অপশনটি আছে সেখানে ইউটিউব স্টুডিও আপনাকে একটু হয়তো জুম ইন করে নিতে হবে জুম ইন করে সেখান থেকে দেখবেন আর যদি আপনি পিসি থেকে দেখেন তাহলে সরাসরি আপনি বাম দিকে সেটিংস অপশনটি পেয়ে যাবেন এখান থেকে আমরা চলে গেলাম পরের পেজে আপনি সেটিংসে যাওয়ার পরে বাম দিকে যে অপশন গুলো দেখতে পাচ্ছেন সেখান থেকে আপলোড ডিফল্টস এ চলে যাবেন এবার আপলোড ডিফল্টস এর ডান দিকে দেখুন যে প্রথম ট্যাপটি খোলা আছে অর্থাৎ বেসিক ইনফো ট্যাপটি যেটি খোলা আছে সেখানে টাইটেল এবং ডিসক্রিপশনে আমি কিন্তু আমার চ্যানেলের নামটি রেখেছি আরিফ ওয়াইটি টেক এই দুই জায়গাতে কিন্তু আমি আমার চ্যানেলের নামটি দিয়েছি এখন আমি যে এখানে আরিফ ওয়াইটি টেক চ্যানেলের নামটি দিয়েছি এটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য দিয়েছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে দিয়েছি যেহেতু আমার চ্যানেল অলরেডি র্যাঙ্ক করছে সেই জন্য আমি কিন্তু টাইটেলে আমার চ্যানেলের নাম সাধারণত দিই না কোনো ভিডিওর টাইটেলে কিন্তু আপনারা যাদের চ্যানেল র্যাঙ্ক করছে না তারা কিন্তু টাইটেল ডেসক্রিপশন এবং ট্যাগ এই তিন জায়গাতেই আপনাদের যে চ্যানেলের নাম আছে সেটাকে অবশ্যই অবশ্যই লিখে দেবেন বা মেনশন করবেন এবং এই আপলোড ডিফল্ট সেটিংসটা আপনাকে কিন্তু এখানেই ঠিক করে নিতে হবে এখানে কিন্তু আপনার চ্যানেলের নাম আপনি লিখে দেবেন আপনি এটা অবশ্যই মনে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি টাইটেল ডেসক্রিপশন এবং ট্যাগে আপনার চ্যানেলের নাম মেনশন না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার চ্যানেল কিন্তু র্যাঙ্ক করবে না এবং আপনার চ্যানেল আসবে না সার্চ করলেও সো আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে এই তিন জায়গায় আপনার চ্যানেলের নামকে মেনশন করা ইউটিউবে আপনার চ্যানেলে প্রচুর ভিউজ আনার জন্য এর পরের যে সেটিংস গুলো ঠিক করতে হবে সেগুলোতে এবার
নিজস্ব নামও দিতে পারেন এখানে সেই সঙ্গে আপনি যেই ধরনের ভিডিও ছাড়ছেন সেই ধরনের ভিডিওগুলো ট্যাগ কিন্তু এখানে আপনি দেবেন স্পেশালি যেই ধরনের ভিডিওগুলো আপনার চ্যানেলে বেশি চলে বা যেই ধরনের ভিডিওগুলো বেশি ট্রেন্ডিং এ থাকে সেই ট্যাগগুলো কিন্তু এইখানে বসবে এবং এই সেকশনটা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার যে ভিডিওগুলো র‍্যাঙ্ক করে না অথবা আপনার যে চ্যানেল র‍্যাঙ্ক করে না তার জন্য কিন্তু এটা অনেক বড় একটা কারণ তো চ্যানেল ট্যাগ আপনি কিভাবে নেবেন সেটার একটা উদাহরণ আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি এখানে এসে আপনারা অনেকেই কনফিউজড হয়ে যান যে কোথা থেকে আপনি ট্যাগস নেবেন দেখুন ট্যাগস কিন্তু আপনাকে সার্চ করতে হবে ইউটিউবে গিয়ে ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করতে হবে যেই ট্যাগস গুলো আপনার চ্যানেলের সঙ্গে আপনার নিশের সঙ্গে বা আপনার ক্যাটাগরির সঙ্গে যায় যেমন কিছু কিছু টাইটেল আপনি আপনার ভিডিওতে দেন সেখানে থেকে যে ইম্পর্টেন্ট ট্যাগস গুলো আপনি ভিডিওতে ব্যবহার করেন সেই ইম্পর্টেন্ট ট্যাগস গুলো বা যেই ভিডিও গুলো আপনার বেশি চলছে যেগুলো আপনার চ্যানেলে পপুলার যেগুলো লোকে দেখছেন মনে করুন যে কোনো একটি ভিডিওতে আপনার 500 ভিউজ আছে তো সেই ভিডিওর যে ট্যাগ আছে সেই ট্যাগটা এখানে একটা বা দুটো ট্যাগ এনে এখানে লাগিয়ে দিলেন এই রকম আরো একটা ভিডিওতে আপনার হয়তো 200 300 ভিউজ আছে সেই ভিডিওর ট্যাগটা আপনি এখানে এনে লাগিয়ে দিলেন একটা বা দুটো ট্যাগ সেটা হতে পারে হাউ টু গেট মোর ভিউজ অর্থাৎ কিভাবে বেশি ভিউজ পেতে হয় অথবা এটা হতে পারে যে হাউ টু ক্রিয়েট আ ইউটিউব চ্যানেল অর্থাৎ এর চ্যানেল কিভাবে খুলতে হয় বা বানাতে হয় অথবা হাউ টু মেক অ্যাপল ভিডিও অর্থাৎ অ্যাপল ভিডিও কিভাবে বানাবো এইভাবে করে আপনি আপনার চ্যানেলের যে ইম্পর্টেন্ট ভিডিওগুলো আছে সেগুলো দেখে আপনার ট্যাগটাকে নির্ধারণ করে নিতে পারেন এরই সঙ্গে দেখুন আমি কিন্তু আমার চ্যানেলের নামের পাশাপাশি আমার নিজের নামটিও রেখেছি যাতে করে আমার এই দুটো পরিচয়ই থাকে কেউ যদি সার্চ করেন এই নাম দুটো দিয়ে তাহলে কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে তারা পেয়ে যাবেন সহজে যদিও হয়তো আমি আমার নিজের নামটা অর্থাৎ কাজী আরিফ আহমেদ নামটা বেশি ইউজ করি না আমি শুধু আরিফ ওয়েডিটেক নামটাই বেশি ইউজ করি সেই জন্য আপনি এটা সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন তো একই ভাবে আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে এই সেকশনটা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনার ভিডিওর জন্য এবং আপনার চ্যানেলের জন্য এর পরের যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটিংসটি আমাদেরকে ঠিক করতে হবে যদি ঠিক না থাকে সেটা হচ্ছে কান্ট্রি অফ রেসিডেন্স অর্থাৎ আপনি যেই দেশে বাস করেন যেই ভাষায় আপনি ইউটিউব ভিডিও বানান এবং যেই অডিয়েন্সকে টার্গেট করে আপনি ভিডিও বানান সেই দেশটাকে আপনাকে এখানে সিলেক্ট করতে হবে এইখানে যারা ভুল করবেন তাদের কিন্তু অডিয়েন্স কখনোই গ্রো করবে না তাদের কিন্তু চ্যানেল কখনোই গ্রো করবে না সহজে বা গ্রো করতে গেলে অনেকটা সময় আপনাকে পার করতে হবে তো কথার কথা আমরা হচ্ছি বাঙালি আমরা বাংলাদেশে থাকি বা কিছু বাঙালি যারা আপনারা ইন্ডিয়াতে আছেন তারা কি করলেন যে একটা অন্য কোন দেশ সিলেক্ট করলেন যেমন সেটা ইউএসএ হতে পারে বা যেখানে আরবিতে কথা বলা হয় অর্থাৎ মিডল ইস্টার্ন কোন কান্ট্রিজ এর নাম অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো একটা দেশের নাম আপনি সিলেক্ট করলেন সেটা সৌদি আরব বা অন্য যে কোনো দেশ হতে পারে এখন আপনার কি মনে হয় যে আপনার যে ভিডিওটা আছে সেটা রাইট অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছাবে অথবা আপনি মনে করেন যে জাপান দিয়েছেন বা সাউথ কোরিয়া দিয়ে বসে আছেন তাহলে আপনার যে অডিয়েন্স তারাও কনফিউজড হবে তারা ভাববে এটা কোন ভাষা আবার আর যখনই আপনার অডিয়েন্স কনফিউজড হয়ে যাবে তখন কিন্তু ইউটিউবের যে অ্যালগোরিদম আছে সেও কনফিউজড হয়ে যাবে এবং কোথায় আপনার ভিডিওটিকে পাঠাতে হবে সেটা কিন্তু অ্যালগোরিদম বুঝে উঠতে পারবে না সুতরাং অডিয়েন্স সিলেকশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই ভুল অডিয়েন্সের কাছে আপনার ভিডিও যাতে না যায় সেই জন্য এই সেটিংসটি অবশ্যই ঠিক করে নেবেন আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন বাঙালি হয়ে থাকেন অবশ্যই বাংলাদেশ সিলেক্ট করবেন যদি ভারতীয় হয়ে থাকেন ভারত সিলেক্ট করবেন পাকিস্তানি হয়ে থাকলে পাকিস্তান সিলেক্ট করবেন বা অন্য যে কোনো দেশে যদি হয়ে থাকেন যেই ভাষায় আপনি কথা বলেন সেই ভাষা আপনি সিলেক্ট করতে পারেন সেই দেশ আপনি সিলেক্ট করতে পারেন এরপরে আমরা চলে আসবো অ্যাডভান্সড সেটিংসে অ্যাডভান্স সেটিংসে এসে আপনাকে এটা সিলেক্ট করতে হবে যে আপনার যে ভিডিওটা সেটা কি মেড ফর কিডস হবে নাকি নট মেড ফর কিডস হবে অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য কি ভিডিওটা বানানো হচ্ছে নাকি আপনি অ্যাডাল্টদের অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক যে অডিয়েন্স তাদের কাছে আপনি পৌঁছাতে চাচ্ছেন আপনি যদি এইখানে কোনো একটা কিছু ভুল করে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনি অনেক বড় বিপদে পড়তে পারেন আপনার চ্যানেল ডিলিট হতে পারে এবং একই সঙ্গে আপনার অডিয়েন্স হয়ে গেল বাচ্চারা আর যদি আপনি সত্যি সত্যি বাচ্চাদের জন্য ভিডিও বানান তাহলে অবশ্যই আপনি এখানে মেড ফর কিডসটা সিলেক্ট করে দেবেন আর আপনি যদি বড়দের জন্য ভিডিও বানান তাহলে সিলেক্ট করে দেবেন নো সেট দিস চ্যানেল অ্যাজ নট মেড ফর কিডস অথবা এখানে যে তৃতীয় অপশনটি আছে আই ওয়ান্ট টু রিভিউ দিস সেটিং ফর এভরি ভিডিও অর্থাৎ আমি প্রত্যেক ভিডিওতে এটা ম্যানুয়ালি ঠিক করব যে আমার এই ভিডিওটা কি বাচ্চাদের জন্য হবে নাকি বড়দের জন্য হবে তো সেটা আপনি চাইলে করতে পারেন এখন আপনার চ্যানেলটা যেরকম সেভাবে আপনি এটা সিলেক্ট করে রাখতে পারেন এরপর আপনি আবার বাম দিকে চলে যাবেন যেখানে আপলোড ডিফল্টস অপশনটি আছে সেখানে সেখান থেকে বেসিক ইনফোতে গিয়ে আপনি যে ভিজিবিলিটি অপশনট
এখানে না দেন তাহলে কিন্তু আপনার যে ভিডিও আছে সেটা সম্পূর্ণ ভুল অডিয়েন্সের কাছে যাবে ধরুন যে আপনার ক্যাটাগরি হচ্ছে কমেডি আপনি সেখানে কি করলেন আপনি সেখানে এডুকেশন বা এন্টারটেইনমেন্ট বা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এই ক্যাটাগরির মধ্যে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে দিলেন তাহলে কিন্তু আপনি যে অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছেন সেই অডিয়েন্সের কাছে কিন্তু পৌঁছাতে পারবেন না কারণ ইউটিউব সেটা ভুল অডিয়েন্সের কাছে পাঠাবে এখন আপনি হয়তো কমেডি ভিডিও বানান সেই ভিডিওটা চলে গেল অন্য একটা নিশের অন্য একটা ক্যাটাগরির লোকের কাছে যার কোনো ইন্টারেস্টে নেই কমেডিতে আপনি হয়তো এডুকেশন রিলেটেড ভিডিও বানান সেই ভিডিওটা চলে গেল যিনি একজন স্পোর্টস লাভার তার কাছে অথবা যিনি হয়তো কুকিং নিয়ে কাজ করছেন বা কমেডি এন্টারটেনমেন্ট অন্যান্য সেকশনে আছেন অন্য ক্যাটাগরিতে আছেন তিনি আপনার যে টপিক আছে সেটাতে ইন্টারেস্টেড হবেন না সেটাই স্বাভাবিক এবং এর ফলে আপনার ভিডিওর যে অডিয়েন্স রিটেনশন সেটা একদম ড্রপ করবে আপনার ভিডিওর ইম্প্রেশন একদম পাঠাবে না ইউটিউব আপনার ভিডিওগুলো র্যাঙ্ক করবে না চ্যানেলও র্যাঙ্ক করবে না এবার আমরা চলে আসবো ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষাতে আমরা এখানে এসেও কিন্তু অনেকে ভুল করে ফেলি এখানে আপনি যেই ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষার অডিয়েন্সের কাছেই তো পৌঁছাবেন যদি তাই হয় তাহলে অবশ্যই আপনি বাংলা সিলেক্ট করবেন আর যদি আপনি ইংরেজিতে কথা বলেন তাহলে আপনি ইংরেজি সিলেক্ট করবেন ইংলিশ সিলেক্ট করবেন আপনি যদি এখানে ভুল সিলেক্ট করেন তাহলে ভুল অডিয়েন্সের কাছে যাবে তার আপনার ভিডিওর কিছুই বুঝবেন না এবার আমরা ফাইনাল কিছু সেটিংস দেখবো যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমরা ইউটিউব স্টুডিও থেকে বের হয়ে আবারও যে ইউটিউব স্টুডিওর মেইন পেজ আছে সেখানে চলে যাব বা স্টুডিও ডট ইউটিউব ডট কম লিখেও আপনি সার্চ করে আসতে পারেন এখন আপনি যদি মোবাইল ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে কোনায় যে অপশনটি আছে এই অপশনটিতে আপনি ট্যাপ করলে বা টাচ করলে জুম ইন হয়ে যাবে এবং নিচে আপনি কাস্টমাইজেশনের একটি অপশন পাবেন আর যদি আপনি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ পিসির ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি বায়ে গেলেই কাস্টমাইজেশনের যে অপশনটি আছে নিচে গেলে পেয়ে যাবেন সেখানে যাবেন আমরা এখন কাস্টমাইজেশনে যাওয়ার পরে এখানে যে বেসিক ইনফো ট্যাপটি আছে সেখানে যাব বেসিক ইনফো ট্যাপে দেখুন ডিসক্রিপশন আছে এইটা হচ্ছে আপনার চ্যানেলের যে অ্যাবাউট সেকশন বা ডিসক্রিপশন সেইটা তো আপনার চ্যানেলের ডিসক্রিপশন কিন্তু আপনার যেই ভাষায় আপনি কথা বলেন বা যেই ভাষায় আপনার চ্যানেল সেই ভাষায় আপনি লিখবেন এবং আপনি যদি ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সকেও অ্যাট্রাক্ট করতে চান তাহলে অবশ্যই সেটাকে অনুবাদ করে ইংরেজিতে নিচে দিয়ে দেবেন সেটা আপনি গুগল ট্রান্সলেটের হেল্প নিয়েও কিন্তু করে দিতে পারেন এবং আমরা অধিকাংশই কিন্তু ডিসক্রিপশন লিখতে অনেক বড় ভুল করি ডিসক্রিপশনে আপনি সুন্দর করে কিছু কথা লিখবেন যার মধ্যে আপনার চ্যানেলের পুরো বিষয়টা অল্প কথায় চলে আসে এবং মানুষও আপনার চ্যানেলের সংগে এঙ্গেজ হতে উদ্বুদ্ধ বোধ করেন আমি অসংখ্য চ্যানেলের ডিসক্রিপশন দেখেছি যেগুলো সম্পূর্ণ ভুল লেখা কেউ হয়তো এক লাইন দুই লাইনে শেষ করে দিয়েছেন ডিসক্রিপশন কেউ হয়তো চার পাঁচ লাইন লিখেছেন কেউ হয়তো যা মনে এসেছে তাই লিখে দিয়েছেন কেউ হয়তো অনেকগুলো নিস একসঙ্গে অনেকগুলো ক্যাটাগরি একসাথে করে হজপজ বানিয়ে বা খিচুড়ি বানিয়ে সেটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছেন এইভাবে করবেন না ডিসক্রিপশন লেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডিসক্রিপশনে কিন্তু বেশ প্রফেশনাল হতে হবে আপনি প্রয়োজনে আমার চ্যানেলের যে অ্যাবাউট সেকশন বা ডিসক্রিপশন আছে সেটা চেক করে নিতে পারেন যদি আমার ডিসক্রিপশনটা কখনো ভালো করে লেখা হয়নি তবু আপনি চেক করে নিতে পারেন আর আপনি এখানে চাইলে অবশ্যই দুটি ভাষা রাখতে পারেন আপনার ডিসক্রিপশনে এসে মানুষ যেতে এটা বুঝতে পারেন যে আপনার ইউটিউব চ্যানেলটা কোন ক্যাটাগরি বেসড আপনার ক্যাটাগরি যদি মানুষ এসে বুঝতে না পারে তাহলে তো লাভ নেই অডিয়েন্স আপনার চ্যানেলে কি পাবেন সেটা কিন্তু আপনি অবশ্যই ডিসক্রিপশনে লিখবেন এরপর আমরা চলে যাব পাশের ট্যাব অর্থাৎ ব্র্যান্ডিং বলে যে অপশনটি আছে সেখানে এখানে ধরুন পিকচার বলে একটি অপশন আছে প্রোফাইল পিকচার যেটা এরপরে দেখবেন ব্যানার ইমেজ এবং ভিডিও ওয়াটারমার্ক এই তিনটি অপশন আছে আপনার সামনে তো আপনাকে এখানে প্রোফাইল পিকচারটা অবশ্যই দিতে হবে প্রোফাইল পিকচার যদি একটা অনেকদিন ধরে থাকে এবং আপনার চ্যানেল যদি মোটামুটি বড় হয়ে থাকে তাহলে চেঞ্জ না করা ভালো কারণ তাতে করে অনেক অডিয়েন্সের মনে হতে পারে যে এই চ্যানেলটা আবার কোনটা চিন্তা অসুবিধা হতে পারে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনি কমিউনিটি পোস্ট দিয়ে তারপরে কিছুটা সময় নিয়ে আপনি অডিয়েন্স পোল করে তারপরে হয়তো চেঞ্জ করতে পারেন দ্বিতীয়ত যে ব্যানার ইমেজ ব্যানারটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ সো ব্যানার একটা ভালো করে বানাবেন চ্যানেলের জন্য এবং সেটাকে আপলোড করে দেবেন যদি আমার চ্যানেলের ব্যানার এখনো পর্যন্ত আমি ঠিকভাবে বানাইনি এবং তৃতীয়ত হচ্ছে ভিডিও ওয়াটারমার্ক অর্থাৎ সাবস্ক্রাইবার একটি ওয়াটারমার্ক এখানে আপনি অ্যাড করে দেবেন যেটি আপনি ভিডিওর নিচের ডান দিকের কোনায় শো হবে অর্থাৎ আপনার চ্যানেলের একটি ওয়াটারমার্ক বা সাবস্ক্রাইবার একটি ওয়াটারমার্ক ওখানে থাকবে যেটি ভিডিওর নিচের দিকে ডান কোনায় শো হবে এবং সবশেষে চ্যানেল লে আউট বলে যে ট্যাপটি আছে পাশেই সেই ট্যাবে আপনি যাবেন এখানে আপনার নতুন যে ভিউয়াররা বা রিটার্নিং অর্থাৎ ফিরতি যে ভিউয়াররা আছেন রিটার্নিং যে ভিউয়াররা আছেন ফিরতি দর্শক যারা আছেন তারা আপনার যে ভিডিওগুলোকে দেখতে পাবেন সেগুলো আপনি এখানে সিলেক্ট করে দেবেন আপনি কোন ভিডিওগুলোকে আপনার চ্যানেলের সামনে রাখতে চান মনে করুন যে আপনার একটি দোকান আছে এবং ডিসপ্লেতে
করে দেন তাহলে কিন্তু একবারই করবেন আর সব সময় এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসতে থাকবে আপনি যখন কোনো ভিডিও আপলোড করবেন নতুন কারণ এই সেটিংস গুলো যদি আপনার চ্যানেলে না থাকে তাহলে আপনার চ্যানেল যেমন র্যাঙ্ক করবে না আপনার ভিডিও কখনো র্যাঙ্ক করবে না তাই আপনি যদি চান যে আপনার চ্যানেল এবং আপনার ভিডিও র্যাঙ্ক করুক তাহলে আপনাকে অবশ্যই এই সেটিংস গুলোকে ঠিক করে নিতে হবে এবং আপনার চ্যানেলে যদি আজকে দশ বিশটি তিরিশটি পঞ্চাশটি বা একশোটি ভিউজ আসে তাহলে আপনি নিশ্চয়ই এক দুই বা তিন মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন যে আপনার চ্যানেলে ভিউজ আসা শুরু হয়েছে পাঁচশো হাজার বা দুই হাজার বা তিন হাজার বা পাঁচ হাজার বা দশ হাজার আপনি যদি এই সেটিংস গুলো অন না করে ভিডিও আপলোড করতে থাকেন তাহলে কিন্তু ভিডিও আপলোড করার তেমন কোনোই ফায়দা আপনি পাবেন না যেহেতু আপনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার কোনো চান্সই থাকবে না হঠাৎ করে যদি একটা ভাইরাল হয়ে যায় সেটা হবে সম্পূর্ণ সাপে বরের মতো তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করছি আপনাদের কাছে ভিডিওটি পছন্দ হয়েছে যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করার অনুরোধ থাকবে আর ভিডিও থেকে যদি আপনি কিছুটা উপকার পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন আর যদি আমার চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকেন বা ভিডিওগুলো অনেকদিন ধরে দেখছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করাটা হয়ে উঠছে না তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার একটা অনুরোধ থাকবে আর দুই সাল উপলক্ষে আমার চ্যানেলে কিন্তু বেশ কয়েকটি ভিডিও আমি পাবলিশ করেছি এই ভিডিওগুলো অবশ্যই এখনই গিয়ে দেখে নিন আমি নিশ্চিত যে আপনারা অনেক বেনিফিটেড হবেন সেটা দু হাজার চব্বিশ সাল হোক বা দু হাজার তিরিশ সাল হোক এই ভিডিওগুলো আপনার অনেক অনেক কাজে আসবে কারণ এখানে আমি অনেকগুলো চ্যানেল আইডিয়ার কথা বলেছি যেগুলোতে আপনি অনেক ইনকাম করতে পারবেন আর আরিফ এডিটিকের ভিডিওগুলো কেমন লাগছে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন আপনি চাইলে এন্ড স্ক্রিন থেকে এই ভিডিওগুলোর মধ্যে থেকে যে কোনো একটি ভিডিও দেখে নিতে পারেন তো আপনাদের সঙ্গে এখনই দেখা হচ্ছে এরই মধ্যে যে কোনো একটি ভিডিওতে ধন্যবাদ সবাইকে